，你今天要是不把钱拿出来，我就住在你家不走了。我反正是无业游民，咱看看谁能耗过谁。反正在你家吃喝也不愁。我真是没见过你这样混蛋的亲弟弟，你还有点人性吗？今天是咱爸去世的第五天，他老人家连头七还没过，你就跑到我家来来要钱。咱爸生病住院的时候，我也没看你这样勤快吗？姐，你不用拿爸吓唬我，咱还是要面对点现实。我是我爸的亲儿子。也是唯一的儿子，爸的财产必须都给我，你一点也不能留，所以你想也不要想，不要再给我拖着了。这事就不能过几天早说吗？非要现在跟我吵架，我再明确告诉你一声，我没有拿爸爸的一分钱，也没有霸占他的一点家产，而且爸也没什么家产呀，就只有一套房子。在你结婚的时候，已经把房子过户给了你了，但是你不孝顺，整天打骂咱爸，我才把咱爸接到我家来照顾的。你一点孝心都没尽到，你还来找我要钱，真是猪狗不如呀！你说啥我都不想听。现在爸不在，我只想要钱，因为钱可以为我解决一切问题，其他的都好使。你要钱是吧？那可以，爸生前去医院检查得了肺癌，所有检查的费用和手术的费用，咱两个必须一人出一半。你不是说是咱爸的亲儿子吗？分家产你有份，分担医药费你必须也要有一份呀。前前后后一共花费了三十万，你先给我十五万，我再说爸爸留下多少钱，咱们再分家产。姐，你开什么玩笑？爸爸住在你家得的病就应该你去医治，必须你自己承担所有费用，跟我有什么关系？在我家住的时候都好好的，也没说有这病那病的，到了你这里就不行了，肯定是你的问题。而且我养两个孩子都困难，哪有钱给爸治病？你们条件好，你自己出吧。但凡有点人性和良心的人，说不出这种话来。算了，我也不想和你纠缠了。反正爸啥也没留下就走了，你爱信不信，我也不给你要医药费了。识趣的话，你就赶紧离开我家。姐，你可真会演戏啊！是不是去过培训班？爸在你这里住了这么久，他的退休工资卡在哪里？你们可不能私藏起来，那里面可是每个月都会有钱的。我估计你也花了不少吧。这个事情我不是装糊涂，咱爸的工资卡我之前确实没动过，里面每个月的钱我也没问过咱爸怎么花的。至于给谁，我也不管。只是最后爸快不行的时候，确实我工资卡给我了，说里面有一万块钱，让我取出来把医药费交了，说是替我分担一下，再没有其他的了。姐，你们也太过分了吧？你们把爸的工资转到哪里去了？这卡里面只有一万块钱，鬼才相信呢、啊！你就实话给我讲吧。我真不知道啊，我从来没有管过爸的工资卡，他在我这里住了二十几年。我从来没有花过他的钱，也没有看过他的工资卡。他要不是把钱给你了，那钱去哪里了？你别想骗我，他在你这里住了二十几年，不可能一分钱都没给过你。你要是私藏爸的遗产，我跟你没完。你一个嫁出去的女儿，凭什么拿着爸的遗产？你非要跟我玩耍赖皮的是吧？那就不要怪我翻脸不认人了。男人说着，情绪有些激动，直接把姐姐推倒在地，猛地踢了两脚离开了。此时，女人昏倒在地，幸好女儿回家发现后及时送到了医院。小舅，你真是为了钱丧失了人性呀！你居然对你亲姐姐动手！我告诉你，这件事情咱们没完。我告诉你妈就是欠揍，霸占着你姥爷的遗产不给我，我不揍他揍谁？我是我爸的儿子，钱凭什么不给我？你怎么能这样对我妈？你作为我姥爷的儿子，你尽到责任了吗？姥爷生病住院的时候你在哪里？需要人照顾花钱的时候，你又在哪里？就算是老爷把遗产给我妈妈，你无权干涉，因为你没有资格。你个晚辈凭什么教育我？怎么说我也是你舅舅？你们家不把钱交出来，我告诉你这事没完，我还会去你家算账的。我就实话给你说吧，老爷没有给过我妈一分钱，但是老爷给我了我一张银行卡，而且还告诉我不能让你知道，这摆明不想给你，而且里面存了四十万，我已经取出来了，你一分钱也别想得到。我姥爷明确说，这钱是留给我妈的。好呀，你们一家人合起伙来骗我，还说没钱留下。你妈一个嫁出去的女儿，凭什么拿我爸的四十万存款？你妈是不是哄着我爸给的？这笔钱是老爷自愿给我的，不管你信不信，我从来没有管老爷要过钱，也从来没有花过他的钱。我录有当时老爷给我的视频，老爷说这些年他生病住院都是妈妈在照顾，也是妈妈在出钱。这一次生病，他问过医生。一共花了三十多万，所以他把这笔钱留给了妈妈。他把那套房子给了你，还让你不要和妈妈吵架。舅舅，你如果执意要这些钱的话，就把房子给我妈妈。如果不给房子，那你以后就不要再纠缠我们家。你想得美！你说有视频就有呀。现在是科技时代
，谁知道你是不是用营养合成的？这个不好说，废话我也不多说了。我是我爸的儿子，这一点是毋庸置疑的。他的财产肯定是由我来继承，你再不给我，就不要怪我去法院起诉你们。你是真行呀，看来我不必对你客气了。我还没去起诉你，你就要起诉我了。首先，老爷的遗产有我妈的一份，就是给也不能全给你。其次，就是你动手打了我妈，我今天就报警。让医院做个伤情鉴定，然后去法院起诉你。我看够你喝一壶了，咱们走着瞧。这还真的是人为财死，鸟为食亡。为了这点钱遗产，不惜动手打了我妈。你这么多年对老爷不闻不问，连生病都没出钱治疗，这是哪来的脸来抢遗产呢？咱们法院见吧。最终，我妈还是心疼她这个弟弟，让我撤诉了。但是根据老爷的遗嘱分配，我妈得到了钱，舅舅得到了房子，自此达成和解，我们断绝了往来关系。